ட்ரேடிங் பல்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு இன்ட்ராடே ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ட்ராடே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணுற டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஓகே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் சார்ட் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இண்டிகேட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் அப்புறம் வந்து பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு வந்து எங்கே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது எங்கே நம்ம எக்ஸிட் ஆகிறதுங்க விஷயத்தை வந்து இந்த பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஜீரோ த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஸோ இங்கே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நீங்கள் ஸ்டடீஸில் இருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டடீஸில் போய் நான் ஃபோர்டின் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ளஸ் பிவோட் ஃபைன் பிஃபோட் பிவோட் பாயிண்ட்ஸில் ஃபிஃப்டின் ஹவர் சி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து டைப் வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டோனோ வசி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃபிஃப்டோனோ வசி சீரியஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதே மாதிரி வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஃபோர்டின் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் அதான் யூஸ் பண்ணுறேன் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் ஓகே ஸோ இதில் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ளூ கலரில் போகிறது இல்லையா இந்த கர்வ் ஸோ இது இதுதான் ஃபோர்டின் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் அது ஒரு இது எப்போ பை பண்ணணும் எப்போ அதாவது எப்போ பை பொசிஷன் எடுக்கணும் எப்போ வந்து ஷார்ட் பண்ணணுங்கிற விஷயத்தை வந்து தெளிவாக கேளுக்கு ஒரு நியூ கிரீன் ஹேண்டில் வந்து இந்த மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகி இருந்தால் நீங்கள் வந்து பை பொசிஷன் எடுங்க ஓகே அதே மாதிரி ஒரு நியூ ரெட் ஹேண்டில் இந்த லைனுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் எடுங்க சரி நான் எங்கே சார் நான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது எங்கே நான் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறது அப்படின்னா இந்த ஃபிஃபோட் பாயிண்ட்ஸ் இதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ட்ரேடிங் வந்து ஒரு ஒரு கா ஒரு ஒம்பதே காலிலேருந்து ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த பத்து மணிக்கு அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் பத்து மணிக்கு அப்புறம் பத்து மணிக்கு அப்புறம் அது மாதிரி பத்து மணிக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதாவது ஒம்பதே காலையிலேருந்து அந்த பத்து மணிக்கு அந்த டைம் ஃப்ரேம் விட்டுருக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க அது வந்து இன்றைக்கி தேதி வந்து மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஸோ நேற்று நான் காமிக்கிறேன் நேற்று ஒரு டேதான் நேற்றோட சார்ட் இது வந்து ஒரு லைன்ஸோட இது சார்ட்டு ஸோ ஒம்பதே காலு ஒம்பதுல ஒம்பதே முக்கா இது பத்து மணி ஓகே ஸோ பத்து மணிக்கு மேலே ஏதாவது நியூ கிரீன் ஹேண்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்க பை பொசிஷனுக்கு எதுவுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட மூணு மணி வரைக்கும் இல்லை இது இருபத்தாறாம் தேதி சாரி இது இருபத்தாறாம் தேதி இருபத்தேழாம் தேதி ஓகே இருபத்தாறாம் தேதி காமிக்கிறேன் ஸோ எந்த ஒரு பை பொசிஷனும் இல்லை பத்து மணிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு இங்கே பாருங்கள் பத்து நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு ஒரு ஷார்ட் கிடச்சிருக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு ஒரு ஷார்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஆயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு ஷார்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது வந்து அதோடய சப்போர்ட் எங்கே என்னங்கிறது இந்த பிவோட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுபது ரூபான்னு சொல்லியிருக்கு பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு ஒரு ஷார்ட் பொசிஷன் கிடச்சிருக்கு அது கரெக்டாக அந்த சப்போர்ட்டில் அவரை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுச்சு ஸோ மேலே போகும்போது நமக்கு எப்படி தெரியணும் அந்த சப்போர்ட்டில் டச் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு க்ரீன் ஹேண்டில் ஓப்பன் ஆகியிருந்தா என்ன பண்ணால் இதான் சப்போர்ட் பாயிண்ட் ஸோ அது சப்போர்ட் பண்ணி கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ க்ரீன் ஹேண்டில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆயிடலாம் இந்த இடத்துலனா ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு ரூபா ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னா அதுவே வந்து சொல்லும் அதோட ரெசிடென்ஸ் எங்கே இருக்குன்ட்டு ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பது ரூபா இது ஐம்பது ரூபா வைக்கிறது நம்ம வந்து அவ்வளோ தூரம் பண்ண வேணாம் நம்ம நம்மளால் வந்து ஐம்பது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த நான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்பறேன் நம்ம வந்து இது அதாவது இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் ஃப்ரேமில் இதோட ஓலட்டேல் வந்து எப்படி இருக்குங்கிற விஷயத்த வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதை எங்கே போய் பார்க்கணுங்கிற சொல்லித்தரேன் ஸோ அந்த ஓலட்டேல் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இது வந்து அஞ்சு ரூபா ஏறுதா இல்லை ரெண்டு ரூபா ஏறுதா இல்லை பத்து ரூபா ஏறுதாங்கிற விஷயத்த
சரி அதை எங்கே பார்க்க நம் நம்ம எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்த வந்து நான் சொல்கிறேன் வாங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் போங்க இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் போயிட்டு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸோ டெக்னிக்கல் கிளிக் பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டைம் ஃப்ரேம் மேலே இருக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம பண்ண வேண்டியது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஸோ இதிலே வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு மூவிங் ஆவரேஜில் ஸ்ட்ராங் பை டெக்னிக்கல் இண்டிகேட் ஸ்ட்ராங் பை அது மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைம் அதுக்கப்புறம் அவங்களும் வந்து சில ஃபியூவர்ட் ஃபைன்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிளாஸி ஃபிஃபனாசி இதில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட சப்போர்ட் என்ன ரெஸ்டன்ஸ் என்னென்னு அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து இங்கே டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணால் ஏடிஆர் ஸோ ஏடிஆருங்கிறது வந்து இதுதான் லெஸ் இது வாலட்டேல் இந்த வாலட்டேல் இந்த வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஸோ அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து பத்து ரூபா அது ஒம்பது ரூபா ஒம்பது ரூபா டு பத்து ரூபா ஏறி இறங்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஒம் அந்த பத்து ரூபா ஏறி இறங்கல நம்ம ஷார்ட்லேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி இது இந்த கேண்டில் ஸ்ட்ரிக் இந்த கேண்டில் ஸ்ட்ரிக் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் லேபிள் காமிச்சு நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியும் லெஃப்ட் சைடில் நல்லா பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஓப்பன் வந்து ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஓகே லோ வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ரூபாக்கு வருதா ஓகே அப்புறம் இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் பாருங்கள் ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ரூபா சம்திங் வருதா ஸோ இந்த கண்ட்ரில் பாருங்கள் எழுவத்தெட்டு அறுபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட பதினாறு ரூபா இருக்குது வாலட்டியில் ஸோ அங்கே வாலட்டியில் வந்து என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் இல்லை இல்லையா அதனால் வந்து கடைசியாக எது எதுவோ அது வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நீங்கள் மார்க்கெட் ரியலாக இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த வாலட்டியில் அங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு லோ வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ பத்து ரூபா ஸோ அப்படி இங்கிற விஷயத்தில் நம்ம வந்து சரி ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபியூவர்ட் பாயிண்ட்ஸும் வந்து எங்கே ஸ்டாப்லாஸ் வைக்கிறது எங்கே டார்கெட் செட் பண்ணுறது விஷயத்த சொல்லித்தரும் ஸோ அது போக இந்த வாலட்டியல் இந்த வாலட்டியல் வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து எங்கே வந்து எக்ஸிட் ஆகலாம் எங்கே வந்து ஸ்டாப்லாஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு விஷயம் தெரியும் ஸோ பத்து ரூபா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு பத்து ரூபா டார்கெட்டை செட் பண்ணிக்கலாம் பத்து ரூபா டார்கெட் இல்லை அதே மாதிரி பத்து ரூபா வந்து நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸோடு செட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒவ்வொருத்தங்க ரிஸ்க் எடுக்க ரிஸ்க் நிறைய பேர் நிறைய ரிஸ்க் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து மினிமம் ஒரு டென் ருபீஸ் ஓகே இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்தளவு ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ வாலட்டியல் இருக்கோ அது மாதிரி பேஸ் பண்ணி வாலட்டியல் மாறிட்டே இருக்கும் டைம் ஃப்ரேம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு வாலட்டியல் இருக்கும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வாலட்டியல் இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டாக்கு சரிங்களா அதை வச்சு நம்ம இப்போ அந்த ரிலையன்ஸ் வச்சு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் ஒரு நைன் ருபீஸ் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷார்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா பத்தாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எண்பத்தி ஏழு ஷார்ட் எடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டென் ருபீஸ் ஸோ பத்தாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நமக்கு நமக்கு டார்கெட் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ சார் கிடையாது இந்த ஸ்டாப்லாஸ் எதுவுமே ஹிட் ஆகலை ஸோ இது இங்கே ஒரு ஷார்ட் பொசிஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த வெள்ளிக்கிழமை இது வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பாருங்கள் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் பத்து மணிக்கு மேலே தான் ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்கேன் பத்து மணிக்கு ஸோ இங்கே ஸோ இங்கே இங்கே வந்து ஒரு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே நான் பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு பட் நம்ம வந்து இங்கே எடுக்க வேணாம் ஏன்னா எதனால் நான் இங்கே வந்து பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம வந்து இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் வச்சே அது பாருங்கள் அதோடய ஓப்பனும் க்ளோஸும் கிட்டத்தட்ட பக்கத்துக்கே வந்துச்சு அது அது ஒரு ஒரு பாடி இல்லை அது ஒரு அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஒரு பாடி வந்து நம்ம லென்த்தியாக இருக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வ
கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பாருங்கள் ஓப்பன் வந்து ஆயிரத்தி எழுவத்தி நாலு க்ளோஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுவத்தெட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ரூபா தான் இருக்குது ரொம்ப ப நம்ப பக்கத்தில் வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க புஷ் பண்ணி கிளவு வந்துருக்காங்க ஏன் ஏன்னால் ஏன் இருக்க வேண்டாம் சொல்கிறேன்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ரீன் ஹே ஒரு ரெட் கேண்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ரெட் கேண்டிலுக்கு அப்புறம் ஒரு க்ரீன் ஹேண்டில் வந்து அதோட ஸ்டேபிளை நிற்க முடியல புஷ் பண்ணி கிளே இறக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து பை பொசிஷன் எடுக்கக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பட் இங்கே வந்து பாடியும் வந்து இது இதான இருக்குது ஸோ இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணுறது ஏன்னா வந்து ஒரு க்ரீன் ஹே ஒரு ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ரெட் கேண்டில் நியூவாக ஓப்பன் ஆயிருக்கு நியூ ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் நியூ ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் என்ன சொல்கிறது அங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த கேண்டில் சீக்கு வைக்கிறேன் இதோட ஓப்பன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுபது க்ளோஸ் வந்து க்ளோஸ் எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு க்ளோஸ் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் ஆயிரத்தி அறுபத்தோரு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி அறுபது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பாடி இது உணவுல இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது இது இது வந்து செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இங்க செல்லர்ஸ் இங்கே வந்து டாமினேட் பண்ணலை ஸோ பையர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்க பா டாமினேட் பண்ணனால அது பாருங்கள் இது வந்து இப்போ நம்ம இங்கே எடுத்துருந்தோம் ஆயிரத்தி அறுபத்தொன்று எங்கே ஒரு போயிருக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் போயிருக்கு பத்து ரூபா கிடச்சிருக்கு ஸோ இது ரிஸ்கி தான் ஸோ மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு மேலே போயிருக்கு மேலே வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது என்னென்னா ஆயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் போயிருக்கு பட் இங்கே பாருங்கள் இதை டச் பண்ணி அகைன் கீழே தான் போயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ரிஸ்கியான விஷயந்தான் ஏன்னா வந்து பாடியும் ஓப்பனும் க்ளோஸ் கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணோம் அதே மாதிரி இதை மாதிரி வந்து அதாவது இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாடியும் அதாவது பாடி சின்னதாக ஃபா ஃபார்ம் ஆகியிருந்துருக்குன்னா கேண்டில் ஸ்டிக்கு வந்து சின்னதாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்காதீங்க இது வந்து ஒரு ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸோ எப்படி வேணால் மாறலாம் ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் எடுக்காதீங்க ஓகே அதே மாதிரி நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே சொல்லியிருக்கேன் பத்து மணிக்கு மேலே வந்து பத்தே கால் இது பத்து மணி ஓகே ஸோ நம்ம பத் இது பத்து மணி இது பத்தே கால் ஸோ நம்ம இங்கே ட்ரேட் எடுக்கலாம் பட் வந்து அவ்வளோ தூரம் பெருசாக வந்து எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை ஓகே ஸோ இது பத்தே கால் இங்கே பத்து மணி ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஓகே ஸோ இங்கே தான் ஒரு என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு பொஷன் கிடச்சிருக்கு ஏன் ஏன் இங்கே என்ன எடுக்க சொல்கிறோன்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒம்பது முக்கால் இருந்து பதினோரு மணி ஸோ அதோட இது பார்த்திங்கன்னா ஹை பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி பத்து ரூபா ஆயிரத்தி பத்து ரூபா இங்கே ஓப்பன் ஆகிறது வந்து ஆயிரத்தி ஆறுவா ஸோ இந்த ஹை அது கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இங்கே நடந்து அவ்வளோ தூரம் ட்ரான்சாக் அவ்வளோ தூரம் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை ஸோ இந்த ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பொசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ எடுத்தோன்னா பாருங்கள் பத பத் பதினொன்றரை மணிக்கு பதினொன்றை கால் நடந்துருக்கு நடந்து ஃபுல்லாக மேலே தான் போயிருக்கு ஸோ இது மாதிரி இந்த இப்படி சின்ன சின்ன ஹேண்டில் ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஃப்ரைம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரேட் எடுக்காதீங்க ஸோ நம் அப்படி ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து விளைவுகள் வந்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இது லக்காக இருந்துச்சுன்னா மேலே போகலாம் பட் வந்து அவ்வளோ தூரம் இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு அன்ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம்தான் அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த கிரிக் பிரேக் பண்ணி மேலே போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து வந்து இங்கே வந்து நம்ம பத்து மணி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ பத்து மணி ஸோ எந்த கிரீன் ஹேண்டில் ஓப்பன் ஆக ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு பத்து மணிக்கு பத்தரைக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஒரு ஓட ஓப்பன் ஆகிருக்கு அது ஓப்பன் ஆகி பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன் தான் மேலே தான் போயிருக்கு நம்ம வந்து ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினொன்றரை மணிக்கெலாம் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் மேலேயே ஏறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து மேலே போல் கீழே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ டவுனில் தான் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு
அதுக்கு மேலேக்கு போட பாருங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த ட்ரேட் அதை வெயிட் பண்ணுங்கள் அதாவது பத்து மணிக்கு மே பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பத்து மணிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே நம்ம ட்ரேடிங்கை முடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க இப்போது இங்கே வந்து இந்த இப்போ வந்து இப்போ இப்போ ட்ரான்சாக்ஷன் அவ்வளோ தூரம் பெருசாக இல்லையே இப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ இது வந்து சப்போர்ட் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டை ஹிட் பண்ணி கீழே இறங்க வேலை பாருங்கள் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சப்போர்ட்டை ஹிட் பண்ணிட்டு மேலே போச்சு மேலே எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு போயிருக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தொம்பது மேலே போயிருக்கு சப்போஸ் இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு சப்போர்ட் ஆயிரத்தி முப்பது ஸோ இந்த சப்போர்ட் நான் பிரேக் பண்ணல ஏன்னா இங்கே வந்து இங்கே ஒரு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸாக்ஷன் பண்ணலாம் சப்போஸ் இதை பிரேக் பண்ணி இந்த லோ ஆயிரத்தி நாற்பத்தாறை பிரேக் பண்ணி லோ போயிருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் பொஷன் எடுக்கலாம் பட் இங்கே நம்ம எதுவுமே எடுக்கலை ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இருபத்தி ஏழாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவ்வளோ தூரம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஆனால் வந்து இருபத்தாறாம் தேதி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு இங்கே மேலே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து நல்ல ஒரு பைக் பொசிஷன் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஏன்னா வந்து இதை மாதிரி வந்து ஒரு ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து ஓப்பனும் க்ளோஸும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா அதோட சப்போஸ் பைக் பொசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதோட ஹையை பிரேக் பண்ணி போச்சுன்னா பைக் பொசிஷன் எடுக்கும் அதே இது இந்த இந்த சின்ன சின்ன கேண்டில் அதாவது இங்கே அது இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் மூங்கி வரைச்சு கீழே அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா அதோட லோ அந்த அந்த கேண்டில் ஸ்டிக் லோ பாருங்கள் அந்த லோவை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் எடுங்க ஓகே இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி நீங்கள் வந்து பொசிஷன் எடுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா வந்து சின்ன சின்ன கேண்டில் ஸ்டிக்காக நம்ம ஃப்ரேம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து பையஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை செல்லர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்களா நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சின்ன சின்ன கேண்டில் ஸ்டிக்காக ஃபார்ம் ஆகிற பட்சத்தில் சில பேர் வந்து டோஜின்னு சொல்லுவாங்க பட் இங்கே டோஜி சின்ன சின்ன கேண்டில் ஸ்டிக்காக ஃப்ரேம் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா மேலே கீழே போயிட்டு போயிட்டு வந்துருக்கு ஸோ இங்கே வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி குட்டி குட்டி கேண்டில் ஸ்டிக்காக ஃப்ரேம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் அது வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு மேலே அதே மாதிரி ஃப்ரேம் ஆகி இருந்தால் அது க்ரீன் கேண்டில் அதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக க்ரீனு ரெட்டு அதே மாதிரி ஃப்ரேம் ஆகி வந்து இருந்தால் ஒரு ஒரு நாலு ஹேண்டில் ஸ்டிக் அப்படி ஃப்ரேம் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சாவது ஹேண்டில் ஸ்டிக் அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிடுச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பைக் பொஷன் எடுங்கலாம் எடுங்க சரிங்களா இன்னொன்று அதே இது அந்த ஃபோர்ட்டீன் டேஸ்க்கு மூவிங் அரைச்சி கீழே இதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஒரு நாலஞ்சு கேண்டில் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதோட லோவை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் ஷார்ட் பொசிஷன் எடுங்க சரிங்களா மித்தபடி வந்து நீங்கள் வந்து பை பொசிஷன் ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ அதை இந்த குட்டி குட்டி கேண்டில் ஒரு ஒரு அன்ஸ்டேபிள் இருக்கிற டைப்பில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம வந்து கேண்டில் ஸ்டிக் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகுதுன்ட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் இருக்குது இதில் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் செஷனாக வச்சுக்கோங்க நீங்களும் போய் பாருங்கள் நாளைக்கு சண்டே தான் ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் சில ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் சொல்கிற இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து சூட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இனி சுற்று கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு இதை மாதிரி கொரீஸ் இருக்குது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு நான் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண